าขวาตับตาซ้ายนั่งกายตรงสร้างความรู้สึกไว้ในใจว่าเราปฏิบัติบูชาก็เรียกว่าปฏิปฏิบูชาเป็นยอดแห่งบุญนี่เรายกจิตใจให้ใจมีกำลังใจเราก็หลับตาเมื่อหลับตาก็น้อมจิตตั้งความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะมาตามลำตัวและลักษณะวางมือวางเท้าน้อมจิตดูกายอาจิตตนเองเพ่งกระไปสู่กองแห่งโลกว่าขณะนี้โลกนั่งสมาธิอาจิตเพ่งดูโลกให้ชัดขึ้นเมื่อประคอนจิตนิ่งอยู่ถ้าจิตเราไม่แสใสไหลไปอารมณ์อื่นจิตนิ่งอยู่กับกายกายจะมีความรู้สึกชัดเจนขึ้นถ้าจิตนิ่งอยู่ในกายความรู้สึกในกายชัดขึ้นมาก็ทำความรู้จิตเราไม่นิ่งแต่กายไม่มีความรู้สึกเราก็ทำความรู้เมื่อทำความรู้เรามาทำความรู้สึกว่าขณะนี้กายสงบกายเฉยกายนิ่งนี่กายเป็นบุญเกิดขึ้นเราก็น้อมจิตมาตั้งความรู้สึกเอาไว้เอาจิตตนเองตั้งความรู้สึกใบหน้าน้อมจิตตั้งความรู้สึกไว้ที่เบ้าตาทั้งสองข้างเอาความรู้สึกมาตั้งไว้ที่ปลายจมูกรับประคองจิตตั้งอยู่ในฐานลมลมผ่านหายใจเข้าโพดลมผ่านหายใจออกโพลมผ่านหายใจเข้าโพดลมผ่านหายใจออกโพดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าโพดหายใจออกโพดหายใจเข้าโพดหายใจออกโพหายใจเข้าโพดหายใจออกโพมีสติระลึกรู้ไปตามก็กระแสของลมเวลาลมผ่านหายใจเข้าไปก็มีสติตามรู้เวลาลมหายใจออกจนสุดลมมีสติตามรู้เมื่อจิตตั้งอยู่ในฐานลมสภาวะของลมที่ปรากฏไม่มีลักษณะอาการของลมหายใจสั้นขึ้นหายใจเบาขึ้นหายใจละเอียดขึ้นหายใจแผ่วเบาลงสภาวะของลมที่มันปรากฏประคองจิตตามรู้เป็นอารมณ์โลว่าลมอารมณ์เบาโลว่าลมหายใจสั้นโลลมหายใจละเอียด
อาการที่มันปรากฏให้จิตเรามีเครื่องรู้เป็นอารมณ์ถ้าจิตเราตามรู้อย่างนี้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยจิตเราตั้งอยู่ในฐานลมเป็นอุบายล่อให้จิตของตนเองอยู่กับลมเป็นที่ตั้งพอจิตเรารวมตัวอยู่กับลมลมมันก็ปรากฏชัดเจนเราทำความรู้สึกจนสภาวะของลมดูมันไม่หายใจทั้งๆท,ที่เราหายใจแต่ความรู้สึกความรู้สึกที่เราหายใจเข้าความรู้สึกที่เราหายใจออกความรู้สึกดูมันไม่หายใจนี่เราต้องทำสติให้ถี่ขึ้นทำตัวโลโลโลให้ชัดขึ้นทำตัวสติให้ทันอารมณ์จิตเราเริ่มสงบแต่ตัวโลตามไม่ทันนี่เราต้องสร้างสติให้ทันขึ้นถ้าเรามีสติมีความสงบเท่าเท่ากันนี่สภาวะก็จะชัดเจนมากขึ้นทำให้กระแสจิตเนี่ยมีตัวรู้เป็นที่ตั้งทั้งภายในภายนอกโอลาริกังวาสกุมังวาทั้งภายในภายนอกสิ่งที่เป็นเครื่องกระทบและจิตของตนเองมีความรู้สึกจิตที่เรามีความรู้สึกมีตัวรู้เป็นอารมณ์นี่ก็เป็นสภาวะธรรมเป็นตัวปัญญารู้ทันอารมณ์ทำให้ภาวนาของตนเองเกิดขึ้นเรียกว่าสร้างภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากความสงบใจจิตรู้อารมณ์จิตเห็นกายเห็นอารมณ์ถ้าจิตเราเห็นกายเห็นอารมณ์ตนเองนี่ก็เรียกว่าจิตเกิดปัญญาเพราะกายกับใจเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมะปรากฏอยู่แต่ตัวรู้ไม่มีที่เราพยายามจะสร้างภาวนาให้เกิดขึ้นเราจะสร้างธาตุรู้ให้เกิดเราจะสร้างตัวรู้ให้เกิดพอจิตตนเองเข้าไปสอดส่องดูเอาความรู้มาเป็นที่ตั้งให้จิตของตนเองจะชัดเจนในสภาวะของกายมากขึ้นอะไรเกิดก็ต้องให้จิตรู้ไว้เพราะมันเป็นสภาวะที่ปรากฏใจเบาก็โลใจว่างก็โลใจคิดนึกก็โลใจง่วงก็โลใจซึมก็โลใจเพลินก็โลใจหดหูก็โลเราสับครั้งสองครั้งก็โล
เอาตัวรู้มาเป็นอารมณ์ถ้าเราประคองจิตเอาตัวรู้เป็นอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเอาจิตของตนเองเข้าไปสอดส่องให้จิตของตนเองเห็นอารมณ์อารมณ์มีแต่ตัวรู้ไม่มีเพราะอารมณ์นี้เกิดอยู่ตลอดถึงเราไม่ทำสมาธิแต่อารมณ์ก็มีอันนี้อาศัยว่าจิตเราไม่อยู่ในกายตัวจิตเป็นตัวรู้เป็นตัวรับรู้อารมณ์และจิตของตนเองก็รับรู้อารมณ์และเอาอารมณ์มาคิดนึกแล้วก็ปรุงแต่งนี่กระแสจิตแล้วก็ออกไปถ้าเรียกว่าออกไปอยู่ตามอายตนะภายนอกนี่กระแสจิตแล้วโคจรออกไปแหละรู้ภายนอกคิดนึกภายนอกปรุงแต่งภายนอกนี่ถ้าเราสงบจิตของตนเองจิตเราจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตเราไม่อยู่กระแสะจิตเราจะออกไปอย่างนี้อยู่ทุกวันไม่ยอมหยุดไม่ยอมนิ่งไม่ยอมอยู่เพราะอะไรเพราะมันเป็นสภาวะอนุสัยอนุสัยที่นอนเนื่องในจิตใจและอนุสัยนี้จะลังกระแสจิตออกไปอันนี้ทำให้จิตเรามีกระแสอารมณ์ปิดบังไม่มีปัญญาสักจักสุขทั้งทั้งตนเองก็มีความคิดนึกมีความปรุงแต่งแต่ปัญญาจากสุขไม่เกิดนี่อารมณ์ก็ปรุงแต่งลังกระแสจิตออกไปนั้นเราสังเกตดูใจตัวเจตสิกแปลว่าคิดนึกใจชอบคิดชอบนึกชอบปรุงแต่งนั่งก็คิดเดินก็คิดยืนก็คิดนอนก็คิดสภาวะอนุสัยตัวเนี้ยมันลังจิตเราออกไปพอเราน้อมจิตเข้ามาใส่ตัวก็เรียกว่าโอปนายโกน้อมจิตเข้ามาใส่ตัวอาจิตตนเองเพ่งอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพอจิตเราเริ่มอยู่กับภาวนาเขาเรียกว่าจิตในจิตจิตของตนเองก็เห็นอารมณ์ของตนเองโอ้จิตเราไม่ยอมอยู่จิตเรามันไหลตลอดนี่เราจะทำอย่างไรให้จิตมันอยู่เราต้องเอาความรู้สึกเข้าไปตั้งภายในกายมีสติสัมปชัญญะประคองจิตรู้ลมข้าวรู้ลมออกรู้ลมเข้าแล้วก็รู้ลมออกรู้ลมเข้าแล้วก็รู้ลมออกเอาจิตเพ่งเข้าไปพอจิตของตนเองเพ่งเข้าไปทำให้จิตของตนเอง
ไม่มีอารมณ์ปิดบังแล้วเพราะกระแสอารมณ์เนี่ยเป็นตัวปิดบังนี่ถ้าจิตนิ่งอยู่ในกายนิ่งอยู่ในอารมณ์กายก็ชัดเจนขึ้นพอกายชัดเจนจิตก็รู้ในกายของตนเองกายมีความรู้สึกเมื่อยกายมีความรู้สึกปวดกายของตนเองมีความรู้สึกเป็นเหน็บชาปวดหลังปวดแขนปวดคอปวดศีรษะปวดฟันปวดน่องตึงเส้นอาการนี้มันจะปรากฏนี่มันเป็นสภาวะธรรมนี่จิตเราได้สัมผัสอารมณ์นี่จิตของตนเองจะรู้ในกายชัดมากขึ้นเป็นตัวแห่งกองทุกข์เพราะเป็นสภาวะทุกข์ที่ปรากฏนี่ทำให้จิตของตนเองดูกายในกายจิตมันก็เห็นกายนี่เป็นกองแห่งทุกข์ต้องอาศัยอิริยาบถค่อยผัดเปลี่ยนผ่อนคลายเวทนามีเวทนาตนั้นที่ลมล้าวอยู่ตลอดเวลานี่จิตเราเกิดปัญญาจิตได้เห็นว่ากายเนี่ยจมอยู่ในกองแห่งทุกข์เป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นนี่ถ้าเราดูกายมากขึ้นจิตมันจะเห็นกายเป็นสมุฐานของทุกเป็นเหตุให้ทุกเกิดเพราะเป็นกองแห่งโลกเป็นกองแห่งขันธ์ห้าและกองแห่งโลกอันนี้มันเป็นภาระอันหนักเป็นทุกข์อันหนักเราต้องแก้ไขเยียวยากันอยู่ทุกวันให้ข้าวให้น้ำให้พนงให้ประหมให้ความอบอุ่นกายสิ่งที่เรารับภาระเนี่ยมันเป็นภาระอันหนักอยู่และร่างกายก็มีสารพัดโลกเพราะกองแห่งโลกเป็นกองแห่งโลกเมื่อเราน้อมจิตเข้ามาดูจิตมันก็เห็นความจริงถ้าเราดูทุกวันทุกวันจิตเราเกิดนิพพิทาญาณเบื่อจิตที่มีลักษณะอยู่นี้เขาเรียกว่าเกิดปัญญาญาณเห็นความจริงในร่างกายถ้าจิตดูกายอยู่ทุกวันจิตมันจะเกิดปัญญาเนี่ยมันเป็นสภาวธรรมถ้าจิตของตนเองดูทุกวันสักวันหนึ่งจิตต้องเห็นกายกายก็ย่อมปรากฏหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้เพราะเอาจิตของตนเองมาเห็นดูความจริงขึ้นใจจะปฏิเสธก็ไม่ได้ใจก็ต้องยอมรับเมื่อร่างกายมันเสื่อมไปเสื่อมไปความเสื่อมของร่างกายมันปรากฏนี่ทำให้ใจก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงจากรูปขันของตนเองเ
นี่ก็เรียกว่าทุกที่ควรกำหนดรู้เป็นอารมณ์เพราะสภาวะนี้มันมีประจำอยู่เมื่อเราน้อมจิตมาพิจารณาดูกายตัวนี้มันก็ชัดมากขึ้นนี้จิตของตนเองจะเห็นว่ากองเห็นโลกจิตเราไปตั้งกองไหนมีตะเวตนาเอาไปตั้งไว้ที่ขาขาก็ปวดตั้งไว้ที่แขนแขนก็ปวดตั้งบนศีรษะศีรษะก็ปวดตั้งไว้ที่ฟันฟันก็ปวดตั้งไว้ที่ตาตาก็ปวดอันนี้จิตจะเห็นว่ากายนี้มีตะเวทนาขันพอเราดูรูปขันก็เวทนาขันจิตมันก็เห็นเวทนาขันมากขึ้นนี่เวทนาขันก็จะปรากฏจิตก็มาเสวยอารมณ์ทุกอยู่ตลอดโศกก็เพียงชั่วครั้งช่วงคราวที่จิตอยู่กับภาวนาตัวนั้นเองถ้าจิตไม่อยู่กับภาวนามีแต่ปวดมีแต่ปวดเท่านั้นอ่ะที่บีบคลั่นใจเมตนาทั้งสามเวลาเราภาวนาจิตก็สวยอารมณ์โดยมากจะสวยเวทนาส่วนมากสุขเวทนาน้อยไม่ทุกไม่สุขก็น้อยนอกจากจิตเราเพลินอารมณ์นี่ถ้าจิตเราเพลินอารมณ์เนี่ยก็เรียกว่าจิตไม่ทุกไม่สุขจิตมันเพลินอารมณ์ใจอยู่กับพุทโธใจหนึ่งพุทโธพุทโธใจก็เคลิมแล้วก็เพลินไปนี่ก็เรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยๆนี่มันเป็นเวทนาจิตที่มาสวยอารมณ์นี่เวทนาเวลาเราทำสมาธิจิตจะผ่านอารมณ์ผ่านเวทนานี้จิตเราเกิดปัญญาเห็นว่ากายนี่ตั้งกองไหนไม่ได้มีแต่เวทนาขันจิตมันจะเกิดปัญญาเห็นว่าสุขเวทนาที่เกิดจากสมาธิเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคันนิกะก็ชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกจิตเราไม่ใส่ใส่ไปไหนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้เป็นอารมณ์สั้นขึ้นสั้นขึ้นเบาขึ้นจิตเป็นเอกกตาลมเป็นหนึ่งเป็นคณิกะคณิกะตั้งในชั่วขณะหนึ่งแต่ถ้าจิตตั้งอยู่ได้สองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีจิตรวมตัวขึ้นพารมตัวทำให้จิตมันเบาความรู้สึกที่เรานั่งเนี่ยเหมือนดูเหมือนกายเรามันลอยก็เรียกว่าเบากายเบาจิตจิตรวมตัวขึ้น
กายก็เบาจิตก็เบากายก็ว่างจิตก็ว่างถ้าลักษณะอย่างนี้จิตเราเริ่มรวมตัวขึ้นเริ่มมีความสงบเริ่มมีสมาธิใจมั่นอยู่กับภาวนาหรือบางครั้งจิตโว่ปลงพอรวมตัวความสว่างมันปรากฏกายนี่ก็ชัดเจนกำหนดรูปกายตนเองสว่างชัดเจนขึ้นมาเรามาพิจารณากองแห่งโลกกองแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์จิตที่ยึดในรูปกายเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเราก็เอาจิตเข้าไปสอดส่องดูเราอยู่ที่ไหนตัวอยู่ที่ไหนตนอยู่ที่ไหนฉันเรียกว่าอติมาโนมีทิฏฐิมีมรณะถือตัวถือตนถือเราถือเขาอันนี้มันเป็นฝ่ายกิเลสกิเลสที่มันมาครองใจและใจมันยึดใจมันยึดว่าเป็นผมเราตาเราฟันเราแขนเราตัวเราจิตมันก็ยึดเป็นอารมณ์พอยึดก็จิตก็มีทิฏฐิคดีวัสก,กายทิฏฐิทิฏฐิในกายมีทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าเป็นของตนแต่ถ้าเป็นฝ่ายธรรมะมันเป็นสภาวะของรูปกายของตนเองเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เคลื่อนไปแต่เรามันห้ามไม่ได้ทำไมของเราใช้อยู่จึงห้ามไม่ได้ตาเราก็ใช้หูก็ใช้จมูกก็ใช้ฟันก็ใช้มือก็ใช้เท้าก็ใช้แต่ทำไมเราจึงบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นไรลักษณะความจริงไม่มีใครห้ามได้มันค่อยเสื่อมไปตามการตามเวลาของเขาเนี่ยทำให้จิตเราสงบจิตเราได้ยอมรับเมื่อลักษณะของสภาวธรรมเป็นธรรมชาติของกองแห่งโลกเมื่อเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปนี่ลักษณะสิ่งที่มันปรากฏนี่พอใจเรามีสมาธิสภาวะตัวนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นแล้วเราก็ได้มีวิตกวิจารมีตกวิจารแปลว่ายกจิตขึ้นมาตั้งวิจารพิจารณาเอาจิตของตนเองเนี่ยเข้าไปสอดส่องอยู่ในกายถ้าจิตของตนเองรู้ความจริงที่มันปรากฏไม่งั้นจิตเรา <coughs> ถ้าไม่มีวิตกวิจารณ์นี่จิตจะเพลินอารมณ์เราไม่ข้ามอารมณ์เพราะใจนี่มันสบายใจมันชอบสบายเวลาใจรวมตัวใจก็เพลินอารมณ์นั่งได้แต่ไม่เกิดปัญญานี่เราต้องนั่งแล้วมิจารณาขณะที่จิตรวมตัวเราก็พิจารณาว่ารวมตัวอาการที่มันปรากฏมีลักษณะอย่างไรพอนิ่งมากขึ้นกระแสความรู้สึกความรู้สึกของอารมณ์ลมเข้าลมออก
ลมเข้าลมออกพอจิตเรารวมตัวขึ้นเนี่ยความรู้สึกกระแสจิตมันจะอิ่มหายใจเข้าก็มีความอิ่มใจหายใจออกก็มีความอิ่มใจหายใจเข้าก็มีความอิ่มใจหายใจออกก็มีความอิ่มใจนี่สภาวะแห่งความสงบเขาเรียกว่ามีปีติสุขเอกตานี่อารมณ์นี้มันเกิดขึ้นนี่ใจจะล่าเริงได้ใจล่าเริงดีใจเพิ่มใจสุขใจเมื่อเราทำสมาธิผ่านอารมณ์ผ่านความสงบนี่ความสงบจะซึมเข้าไปสู่ใจใจมันจะคลายจากความเล่าร้อนเพราะตามปกติใจเราเนี่ยเล่าร้อนใจงดหงิดฟงซ่านดำคานอารมณ์เนี่ยมันจะครอบงำจิตใจเราอยู่เวลาใจมีภาวนาเป็นเอกตาเกิดอารมณ์นี่มันดับอารมณ์ปิติอารมณ์สุขเกิดขึ้นนี่มันเป็นสภาวะของธรรมะถ้าเราสร้างอารมณ์นี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยจิตใจเรามีพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถบำรงใจตนเองนั่งก็อิ่มใจเดินก็อิ่มใจยืนก็อิ่มใจนอนก็อิ่มใจนี่คลายจากความเล่าร้อนมีปีติก็มีสุขเกิดขึ้นทำให้จิตใจของตนเองมีเครื่องอยู่ใจมันจะล่าเริงด้วยอารมณ์บุญอารมณ์กุศลเกิดเกิดขึ้นในใจนี่เราดูใจตนเองถ้าเราไม่มีอารมณ์นี้เกิดเราก็ต้องพยายามสร้างสร้างมุมสงบให้เกิดขึ้นขยันภาวนาไปเรื่อยๆใจมันออกบ่อยก็กำหนดลมให้ลึกลึกลงประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกดูให้ลึกตึกดูให้ทีทีจิตที่เราไหลออกบ่อยๆนี่ภาวนาก็เป็นตัวกั้นอารมณ์นี่จิตเรามานึกถึงภาวนาจิตเรามาคิดอยู่กับภาวนาจิตมันก็ละอารมณ์ความคิดนึกอันนี้ถ้าจิตไม่มีภาวนาจิตเราก็มีแต่ความคิดนึกนี่มันเป็นสองอารมณ์ถ้าเราพลาดจิตไม่อย,อยู่กับภาวนาขึ้นนั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนก็ภาวนาจิตที่มีภาวนาเป็นอารมณ์ฝึกจนให้จิตของตนเองคล่องอยู่กับภาวนามีความรู้อยู่กับภาวนาทำให้ชำนิชำนาญเป็นยวดยานของใจเนี่ยเป็นตัวกั้นกระแสอารมณ์นี่ถ้าใจไม่มีภาวนาเราไม่มีเครื่องกั้นอารมณ์มีแต่อารมณ์ไหลเข้ามาสู่ใจไหลออกทางไหลเข้ามาทางตา
ไหลเข้ามาทางหูไหลเข้ามาทางจมูกไหลเข้ามาทางลิ้นไหลเข้ามาทางกายไหลเข้ามาทางใจนี้อายตนะภายในเป็นบ่อกเกิดของอารมณ์ตาก็ไหลเข้ามาสู่ใจหมูก็ไหลมาสู่ใจจมูกก็ไหลมาสู่ใจลิ้นก็ไหลไปสู่ใจกายก็ไหลเข้าไปสู่ใจนั้นใจนี่เป็นตนขั้วนี่เราก็มาดูตนขั้วว่าอะไรมันเป็นบ่อกเกิดของอารมณ์อันนี้จิตเราจะได้เกิดปัญญาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นบ่อกเกิดของอารมณ์นี่เราก็สำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจเมื่อเราได้เกิดความสำรวมมีสิ่งสังวรมีอินทรีย์สังวรนี้อารมณ์ทางตาก็น้อยลงอารมณ์ทางหูก็น้อยลงอารมณ์ทางจมูกก็น้อยลงอารมณ์ทางลิ้นก็น้อยลงอารมณ์ทางกายก็น้อยลงอารมณ์ทางใจก็น้อยลงเพราะเรามีอินทรีย์สองบอนมีเครื่องระวังใจนี่อารมณ์นี้จะน้อยลงไปนี่ถ้าเราไม่สำรวมอารมณ์มากมากกว่าเราจะสะสางอารมณ์ให้ออกมันนานนี่เราสังเกตดูใจตัวเองเรานั่งภาวนาก็จริงแต่ใจไม่อยู่ภาวนาใจไปนั่งคิดนั่งคิดเรื่องโน้นนั่งคิดเรื่องนี้คิดเรื่องใหม่คิดเรื่องเก่าคิดแล้วคิดเศร้าใจมันอยู่กับความคิดอย่างนี้เป็นอารมณ์นี่มันเป็นสภาวะในใจที่มันเกิดอยู่แต่เมื่อเราพลาดจิตเอามาอยู่กับภาวนาขึ้นอารมณ์นี้มันก็ดับจิตของตนเองก็อยู่กับภาวนาเป็นอารมณ์เมื่อภาวนาถี่ขึ้นถี่ขึ้นทำให้จิตของตนเองมีเครื่องกัน้นกระแสอารมณ์มากขึ้นนี่อารมณ์ของตนเองไม่ไหลออกไปอารมณ์ภายนอกก็ไม่ไหลออกมานี่อารมณ์ก็น้อยลงงั้นพอจิตรวมตัวเนี่ยตัวนิวรณ์ห้ามมันจะดับจิตจะมีวิตกวิจารมีปีติสุขเอกตาเนี่ยพอจิตรวมตัวขึ้นมีอารมณ์ทั้งห้านี้เกิดพอกระแสจิตทีละเอียดมากขึ้นก็มีตปีติมีสุขมีเอกกตานี่อารมณ์มันก็จะเบามากขึ้นนั้นสภาวะสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสภาวะอยู่ในใจเราทุกคนเราจะทำอย่างไรให้อารมณ์เราเนี้ยมันน้อยลงไปเพราะอารมณ์มากของที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราขูดเกลาชำระให้เบาบางไปด้วยสติด้วยปัญญา
ด้วยคำสอนของพระเจ้ามาเป็นหลักมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอารมณ์มันจะปรุงแต่งอย่างไรเราก็ไม่เชื่อมันจะฟุ้งซ่านอย่างไรเราก็ไม่เชื่อมันจะง่วงอย่างไรเราก็ไม่เชื่อมันจะลาคาญงูดหงิดยังไงเราก็ไม่เชื่อเราสอนใจว่าเราเชื่อมานานไม่เห็นจิตใจมันเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยเราสอนใจเตือนใจห้ามใจตามนี้ใจตนเองเรายังเชื่อคำสอนของพระเจ้าดูเพื่อใจมันเปลี่ยนอารมณ์เมื่อเรามีเครื่องห้ามมีเครื่องสกัดกันมีเครื่องติเครื่องเตียนเตือนใจตนเองอยู่บ่อยๆเราไม่เชื่อพอจิตเราไม่เชื่ออารมณ์เท่านั้นเองอารมณ์มันก็จะดับตากระทบโลกมีสติมันก็ดับหูกระทบเสียงมีสติมันก็ดับจมูกดมกลิ่นมีสติมันก็ดับลิ้นรับรสมีสติมันก็ดับกายสัมผัสมีสติมันก็ดับตัวจิตรับรู้อารมณ์มีสติมันก็ดับนี่เป็นตัวกันเป็นตัวพระอริยมรรคจเจริญพระอริยมรรคให้เกิดขึ้นสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกโลระลึกโลระลึกโลเป็นอารมณ์เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิจิตมันมั่นอยู่มีภาวนามั่นอยู่ในใจพอใจมั่นอยู่มากขึ้นทำให้พระอริยมรรคอันนี้เกิดขึ้นเช่นเราก็ตัดกระแสอารมณ์ได้มากขึ้นเมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมอยู่บ่อยๆนี่ทำให้ใจของตนเองเห็นอารมณ์ตนเองเมื่อก่อนเราหงุดหงิดง่ายตอนนี้หงุดหงิดน้อยลงเมื่อก่อนเราฉุนเฉียวง่ายตอนนี้เราฉุนเฉียวน้อยลงไปเมื่อก่อนเราลำคาญลำคาญฟุ้งซ่านมากแต่ตอนนี้เราน้อยลงไปสิ่งที่มันมีมากเนี่ยมันจะน้อยลงนี่มันเป็นสภาวะที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในใจเมื่อเราได้ขูดกล่าวจิตใจอยู่บ่อยๆอารมณ์นี้ก็เบาบางไปพอเราได้ขูดกล่าวคาสึกคือกิเลสเพราะตัวกิเลสตัวนี้มันชื่อของธรรมะแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าเครื่องเศร้าหมองใจคือสภาวะอารมณ์เนี่ยหรืออุปมาเหมือนเราหงข้าวเวลาหงข้าวเราก่อไฟเราก็เอาฟืนใส่หม้อมันก็ร้อนพอถูกร้อนมันก็เป็นขมเมาเป็นขี้เท่าเกาะหม้อมันก็ดำกระแสอารมณ์ก็เหมือนกันมันจะเกาะอยู่ในใจอารมณ์คิดอารมณ์นึกอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์เหล่านี้มันเกาะใจทำให้ใจเราไม่เกิดปัญญานี่เมื่อเรา
ช้ภาวนามาชำระจิตใจตนเองทำให้ใจของตนเองมีความใสสะอาดขึ้นมีความสงบขึ้นมีความสว่างขึ้นมีความเบาขึ้นมีความบริสุทธิ์ขึ้นนี่เราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นมนทินของใจจิตมันก็จะเห็นโทษขึ้นมาก็จะมีเครื่องป้องกันรักษาเนี่ยจิตตนตนเองก็จะเกิดปัญญาหาอุบายป้องกันอะไรเป็นมนทินของใจนี่จิตก็จะเกิดปัญญาเนี่ยโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกแล้วก็โมหะเจตสิกคำว่าเจตสิกแปลว่าใจมันชอบคิดนึกใจมันชอบโลภะอยากได้ของคนอื่นใจมันก็ปรงแต่งคิดอยู่ทุกวันทำยังไงหาเงินได้ให้เราได้รวยๆเนี่ยโลภะมันปรงแต่งอยู่ทุกวันใจมันก็คิดอยู่อย่างเงี้ยนี่ใจมีอารมณ์เหล่านี้มันก็ไหลก็มาสู่ใจเลยเนี่ยเป็นมนทินของใจในใจตนเองมาภาวนาถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนี่มนทินของใจมันก็จะเบาไปนี่เราได้ขัดโถมันก็สะอาดขึ้นก็สว่างขึ้นก็สงบขึ้นนี่ตนเองก็จะดีใจสิ่งที่เราได้สร้างได้ทำให้เกิดขึ้นนี่มันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่เราควรจะมีปัญญาชำระจิตใจตนเองจิตใจตนเองจะให้คนอื่นมาชำระก็ไม่มีใครชำระนอกจากตนเองสร้างศรัทธาให้เกิดสร้างอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารมีปีติสุขเอกตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้าจเจริญมรรคาให้เป็นพระอริยมรรคเป็นสมังคีล้างทุรีกิเลสให้โสนดับมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงนี่กระแสเราเนี่ยมันมันเป็นสภาวะอันหนึ่งที่เราจะต้องทำลายถ้าเราไม่ทำลายเขาก็ทำลายใจใจเราก็ไปอยู่กับเขาเราเกิดมาชาติหนึ่งกิเลสมันคลองเขาเรียกว่าประยุทธ์ฐานกิเลสฝ่ายกิเลสมันยึดเอาไว้หมดพอยึดฐานทับอันนี้ได้เราก็ต้องแพ้ไปนี้เรามีปัญญาสิ่งอะไรที่มันประยุทธ์ฐานกิเลสมันยึดอายตนะทั้งหมดนี่กิเลสมันก็ไหลเข้ามาทำให้จิตใจคนตนเองโลภไม่ทันฝ่ายกิเลสมันก็คลองแล้วก็ยึดไว้นี่เราก็ค่อยทำลายทำลายค่าสึกคือกิเลสมันจะเกิดอย่างไรเราก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ดักภาวนาให้มากขึ้น
พอเราอดทนเราภาวนามากขึ้นจิตเรารวมตัวเป็นพลังเกิดเป็นพระอริยมรรคเป็นสมังคีขึ้นมานี่ก็แสอารมณ์มันก็น้อยลงไปนี่ใจก็อยู่กับความสงบแหละนั่งกันอยู่ในความสงบเดินก็อยู่ในความสงบยืนก็อยู่ในความสงบนอนก็อยู่ในความสงบนี่ความสงบนี่จึงเป็นบ่อกเกิดของบุญกุศลกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญก็เกิดขึ้นทั้งบุญทั้งกุศลเกิดมันเป็นพลังอันหนึ่งถ้าเรียกว่าเป็นพลังทางจิตต่อต้านอารมณ์ได้จิตที่มีพลังมีสติมีความเพียรมีความสงบแล้วก็มีปัญญานี่ก็แสจิตจะต่อต้านอารมณ์นี้อารมณ์จะไหลเข้ามาแรงๆแต่มีเครื่องต่อต้านจิตมันไม่ไม่หวั่นไหวอารมณ์จะไหลเข้ามากระทบแรงๆแต่จิตมันไม่หวั่นไหวจิตมันจะเห็นว่าฝ่ายกิเลสมันเกิดดับอารมณ์ก็เกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับแต่ฝ่ายกิเลสมันเกิดมันไม่ดับมันยึดมายึดมาเป็นอารมณ์เป็นเราเป็นข่าวเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาฉะนั้นช่วงที่เราสงบใจน้อมจิตดูใจตนเองว่าใจตนเองอยู่กับภาวนาใจมันมั่นใจมันสงบใจรวมตัวขึ้นเป็นคณิกะอุปจาปนาเกิดก็ทำความรู้หรือใจไม่ก็สงบต่อสู้นิวรณ์กำลังต่อสู้กับความง่วงต่อสู้กับความคิดมากต่อสู้กับเวทนาต่อสู้กับความเกียดค้านแต่เราใช้ความอดทนเป็นระบะเราก็ทำความรู้ว่าใจไม่สงบแต่ใช้ความอดทนเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็น้อมจิตเข้ามาตั้งความรู้สึกว่าที่กายกายของตนเองวางมือวางเท้าอยู่ในท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนอิยาบทแต่อยู่ในท่าเดิมนี่เราใช้ความอุดทนเป็นบารมีธรรมหรือเปลี่ยนอิยาบทครั้งหนึ่งสองครั้งเราก็ทำความรู้เราก็น้อมจิตเข้ามาตั้งไว้ที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกวางที่เข่าขวาน้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายค่อยๆเดินมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายมีสติตั้งความรู้สึกไว้มือทั้งสองข้างน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาเหยียดในมือให้ตรงแล้วยกขึ้นมาวางที่หน้าอกน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายเหยียดในมือให้ตรงแล้วก็ยกขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมืออันที่ฐานบุญที่เราตั้งใจสงบกายให้เป็นบุญที่เราตั้งใจสงบใจให้ใจเป็นบุญอำนาจบุญอำนาจกุศลอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมที่เราปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จความปรารถนาอำนาจบารมีธรรมที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้บุปการีกุคุณบินดามันดา
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกก็ขอให้พ้นจากทุกที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจบารมีธรรมที่เราสงบกายสงบใจในวันนี้แผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยศบประมาทพลาดพลั้งประทังกายศบประมาทพลาดพลั้งทางวาจาศบประมาทพลาดพลั้งประทังใจก็ขอเป็นอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ขอพ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยกมือขึ้นก้มศีรษะลงคลายออกจากสมาธิภาวนา